Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de productos terminados, espero que no se haga muy largo, voy a empezar. Estos helados que los compré en Aldi el otro día que fui, la verdad es que son de nata pero están muy buenos y trae un poquito de almendra troceada y chocolate y la verdad es que estaba muy crujiente. Me gustaron más que los que compré la otra vez en el Mercadona, hacía tiempo que no compraba helados y mira me apetecía. Y deciros que la verdad es que me gustaron mucho, por 1,55 algo así que valen, están muy bien. Ya he preparado aquí una bolsa que iré echando las cosas para tirar. La salsa de champiñones que compré, hacía un montón que la había comprado y el otro día la vi y tenía espirales de estas blancas para hacer y dije mira voy a probarla. La verdad es que la marca Hacendado, lo que es la salsa esta de champiñones, no me ha gustado nada. Quedó para empezar la, la textura cuando la haces. Se quedó la parte de abajo toda quemada en la olla, o sea, tienes que estar moviendo continuamente. En cambio con la otra de que la tengo aquí, la de la gallina blanca, la saco ya y así os lo explico. Que es la otra que yo ya había probado y la volví a coger, pero cogí la del hacendado para ver si salía a cuenta, ¿no? ya que es más barata. Esta, aunque la muevas de vez en cuando, ya pone que mueves de vez en cuando y la dejas tres minutos retirada del fuego y queda súper bien, en cambio esta no aparte que el sabor, no note ese sabor de salsa de champiñones aquí sí que se nota realmente en la gallina blanca así que para mí esta no la volveré a comprar y esta sí, la recomiendo la de la gallina blanca si queréis hacer un plato con salsa de champiñones queda muy bien luego hablando de champiñones estos que son setas y champiñones del día que trae 450 gramos, me gustan mucho yo los hago bueno, en la sartén con fuego y ahora he probado de hacerlos como, como un salteado así con, le pongo un poquito de verdura y también le puse brócoli y nada más que con aceite y sal y quedaron buenísimo el salteado que hice así que os lo recomiendo hacer ¿eh? si queréis estos es del día buenísimos ¿qué más? Los yogures de soja que venían de oferta en el Lidl y compré para probarlos el de fresa, el de frutas del bosque y el de melocotón. Traen cuatro unidades cada uno, estaban a 79 algo así en lugar de un euro 15 que suelen valer. Deciros que me gustó mucho el de melocotón entre los tres me gustó mucho más, no sé si es porque combina mejor con la soja en cambio el de frutas, frutos, bueno frutos del bosque no no me gusta tanto como queda y el de fresa también está bueno así que si tuviera que volver a comprar seguramente que me cogería o el de melocotón o fresa ya terminé el paquete de Nesquid es deciros que este Nesquid es el que compré en el Lidl Noté que es como más oscuro comparado con el Nesquid que tenía normal antes que compré en el Mercadona. No sé si al ser extranjero, porque no sé si os fijáis, el diseño es diferente, tiene letras en, que, o sea, de Alemania, no es la versión de Nesquid de aquí. Entonces se nota como más sabor a chocolate. Lo recomiendo probar, la verdad es que está muy bueno. Pero es, es eso, que es diferente, no tiene, no tiene el mismo sabor que el Nesquid de aquí, que es como más suave. Este con dos cucharadas me quedaba la leche de color chocolate, así que queda muy bien. Yo lo recomiendo este y sale más barato, me fijé, que el del Mercadona, porque este vale 2,29 y el del Mercadona, aunque sea un kilo, creo que valía 2,70. Y, ay, perdón, 4,70. Y este sale a 2,29, con lo cual, aunque compraras un kilo, te salen a 2,60. Dos, bueno, 2,50 y... Ay, perdón, 4,58. Así que, muy bien este del Lidl. El queso de Gran Apadano. Hacía mucho tiempo que no lo compraba. Yo recordaba que a mí me gustaba mucho el, este queso. No sé si es que ha cambiado o soy yo que desde también 
desde que me quedé embarazada me cambiaron mucho los gustos y no sé si es por eso pero mi marido también dice que es como muy fuerte el sabor no me ha gustado la verdad aún tengo el otro paquete que tengo que acabarlo y me está costando me he comprado un queso en polvo normal del día para ir combinando porque este es muy fuerte y a no ser un día que me venga de gusto no, no me ha gustado mucho así que no creo que lo vuelva a comprar Lo, bueno, el pan de hamburguesa. Estos son los que traen seis panecillos. Fui al Lidl un día que me hacía falta para cenar y bueno, para no ir a la carnicería expresamente por hamburguesas, compré las hamburguesas allí y vi que eran de estas así muy chiquitinas y dije, si conjo el pan que es grande de cuatro, digo que la hamburguesa se va a quedar en medio. Y cogí estos, la verdad es que muy bien. La verdad es que este está mucho mejor que el grande, lo que es el pan en sí. Y la hamburguesa pequeñita, muy buena ¿eh? también, la cogí la de, la de vacuno. Así que os la recomiendo y el tamaño yo creo que para los niños es ideal. Así que este tipo de 6 del Lidl, que van 6 panecillos, lo recomiendo. Y creo que valía 90 y algo este paquete. El pan de molde del Mercadona, este lo compré para probarlo porque había probado el del Lidl y no me gustó mucho. Deciros que este sí que me ha gustado bastante, valía 96, o sea, un céntimo más que el del Lidl, no es la diferencia. Y me ha gustado mucho, muy esponjoso y no se te queda aquello que decía yo pegado ahí en las encías cuando masticas, así que lo recomiendo. Si puedo, si voy al Mercadona, lo volveré a comprar. Las toallitas, de estas son las del Aldi, de limón, me han encantado. O sea, van súper bien, no son muy húmedas en exceso y para limpiar cualquier cosa, es que lo que menos te piensas, que no le puedes echar spray directamente, con estas toallitas lo haces en un momento. Le pasas la toallita y ya lo tienes. Así que las recomiendo mucho, ¿eh? no sé si las del Lidl de limón serán igual, las tengo que probar, pero os las recomiendo, estas son las del Aldi. La pasta del día, esta es la que es Capri Chiglicli, que es una que es así como de colores, no es la típica de espiral, es otra que vale unos 90 céntimos o algo así, 99 me ha gustado mucho, la verdad es que lo hice así como rollo ensalada con huevo cocido y atún y salsa rosa y me gustó más la textura de esta pasta que la típica de espirales de colores así que aunque sea un poco más cara de vez en cuando pues va, que queda muy bien para hacer ensalada de pasta las toallitas del Lidl también ya las he terminado, estas son las que tienen el olor de océano, bueno frescura marítima huele a océano, no me ha gustado nada el olor, aparte que las encuentro más húmedas que las de limón, parece que, no sé, me recuerda al típico olor de, de cuando limpias el VC del váter, parece que acabas de limpiar el váter donde la pongas así que depende para qué cosas pues no, no me gusta así que me quedo con la del olor a limón estas no me guardé esto para enseñaroslo porque no me acordé el día que hice el, el vídeo de las compras del día me, se me quedó por aquí el paquete de rollo de cocina y dije, bueno, me guardo el paquetito y os lo enseño. Que quería deciros que yo siempre cojo este que van tres, que vale 1,49 y que van muy bien. Que alguna vez que he ido al Mercadona también hay uno que van tres y sinceramente yo lo encuentro que es la misma calidad y vale mucho menos que el del Mercadona vale uno, casi 1,80 o por ahí y este 1,49. Así que os lo recomiendo si no lo habéis probado este del día. Papel de cocina que trae dos capas y trae tres rollos es de color blanco con dibujo como rojo algo así y bueno ya, lo, ya lo, lo veréis que lleva fresas una sandía los dibujos estos de aquí 
Y siempre que voy al día, pues lo cojo el papel, porque sale a cuenta este papel de cocina y va muy bien. El helado de pistacho, que hace tiempo lo cogí en el Lidl. La verdad es que hacía tiempo que no hacía un producto exterminado, si tengo bastantes cositas. Este helado es de chocolate blanco por fuera, pero lleva una capa de chocolate negro por dentro. La verdad es que de sabor, tiene mucho sabor a pistacho, o sea, si... ¿Esperáis encontrar un helado suave de pistacho? No, o sea, de, se nota el pistacho. Y el chocolate blanco, que a mí me gusta mucho, la verdad es que tiene trocitos de pistacho cuando te lo vas comiendo y queda muy bien, la verdad. No es un helado para mí, para comérmelo cada día, porque para mí me empalagaba un poco, pero de vez en cuando, pues, sí que está bueno. ¿Qué? Es del Lidl este helado, que no sé si lo he dicho. El Fairy que ya lo terminé, este es el de 11 semanas, que ya compré el de 14 algo así, que estaba de oferta en el día. Me gusta mucho y siempre repito, y lo que os dije, no sé si lo dije en el de compras o en otros productos terminados, puede ser, que me gusta mucho porque no me reseca las manos y limpia muy bien, así que lo seguiré gastando. He terminado también el limpiador de cocinas de gas, este es el del Aldi, ya lo he probado, realmente no encuentro que sea un limpiador que se sobresalga de lo normal para limpiar lo que es los fogones y todo esto de, de la placa de gas, sinceramente, huele mucho, es un producto fuerte, tienes que utilizar guantes y no encuentro un resultado que diga pues vale la pena comprarlo, no, para mí no. Diría que hace lo mismo que si le doy con el estropajo y el mistol, el fiery. O sea que no creo que lo vuelva a comprar, esto, nada. La musaca de Lidl, la cogí para probarla, porque bueno, me gusta mucho, desde que probé la musaca, me gusta más comprar musaca que canelones o lasaña pero no me ha gustado esta del Lidl porque trae muchos trozos de patata enteros no viene todo bien troceadito como otras que he probado del Carrefour o la del día así que esta del Lidl para mí no no creo que la vuelva a comprar ¿Qué tengo por aquí el pan de hamburguesa del Mercadona que lo compré para probarlo también Trae cuatro unidades, como el que van cuatro del Lidl, pero me ha gustado mucho, la verdad. También se queda... Para mí que es como... A ver, yo lo caliento el pan para hacer la hamburguesa. Y entonces no sé si es por eso que se me destroza un poco cuando lo estoy comiendo. Pero está bien. Si voy al Mercadona o voy al Lidl, lo cojo y sirven igual, ¿eh? Están buenos... La tratoría Alfredo, este plato que compré así de esto que ya va preparado, que se hace en la sartén, deciros que estaba muy bueno, trae pasta así como veis, verde con zanahoria amarilla, zanahoria naranja y bueno, el salmón no os esperéis un gran salmón, son dos o tres trocitos, la verdad que empalagarte de salmón no te vas a empalagar, pero queda bien la combinación, lo hice un día para cenar, y no sé si es que mi hijo tiene alergia a algún ingrediente de este paquete, pero fue cenar esto y nos dio una noche angélico, tuvimos que ir a urgencias y de todo porque le dolía la tripa y estaba con gases. Así que de nunca pasarle nada a ponerse tan mal, incluso al día siguiente fuimos al pediatra y nos dijo que has comido algo raro y yo pensé no. Y luego en casa caí, que había cenado esto. Así que... No sé, algo debe tener, lo digo por si alguna mamá da el pecho o está embarazada, pues que vaya con cuidado al igual que no le vaya a sentar algún mal por algún producto que lleva estos platos preparados. Así que está bueno, pero yo no lo volveré a comprar para mí por eso. Otro paquete de Carrefour Baby, el de pieles atópicas, es este, ya lo he terminado suelo acabar más la verdad pero bueno me guardo uno para enseñaroslo deciros que estos no tiene ni alcohol ni perfume son súper 
no sé, súper buenas, o sea, para mí lo que es en humedad no tienen exceso de humedad con lo cual va muy bien para pieles atópicas porque no les deja el culo mojado y arrastra bien y limpia muy bien, así que yo las recomiendo la bebida de limón del día, la verdad es que me ha gustado mucho y os quería decir que me recuerda mucho a como sabe la Fanta de limón pero sin gas así que está muy buena, yo la recomiendo y luego también la bebida de naranja, lo mismo, sabe muy bien y no tiene un sabor a naranja, ¿cómo te diría? Muy dulzón, no, es más bien como una Fanta, pero sin el gas, así que estas bebidas del día que yo no las había probado, ahora las, cada vez que las vea si me apetece tomar algo así de en lugar de la fanta pues coger estas bebidas que son sin gas la horchata de chimo pues muy buena esta del lidl me gusta mucho ahora ya se, bueno, se está yendo la calor más o menos hace días raros pero bueno que está muy buena y seguramente si el año que viene o cuando vuelva a comprar si la veo la volveré a coger si me acuerdo de del modelo, porque a veces cambian los modelos el arroz largo de día no es algo peculiar, pero bueno, no la había probado y a veces hay productos que sobre todo en la pasta o el arroz que depende de qué tiendas así como el día o Aldi pues no suelen ser a veces de calidad y la verdad es que sí, este está muy bien a pesar de que es económico no se queda pegado, queda suelto y me gustó mucho, así que es lo que quería decir la naranjada del Aldi, esta me qued, que aún me quedaba la verdad es que está muy bien, ya os lo dije que me gusta mucho pero sí que comparada con la del día esta sí que tiene más sabor a naranja dulce dulzona como más a zumo quizás en cambio la otra es más tirando a fanta así que me gusta más la del día que es más como una fanta pero sin el gas vamos terminando ya el desodorante axe este ya lo ha gastado mi marido deciros que dura un montón el olor la verdad es que te, se lo pone y muchas veces se pone colonia porque le gusta, pero deciros que con esto ya vas perfumado y te dura mucho, ¿eh? Es aquello que a veces se lo pone por la mañana y al igual por la tarde aún duran. Aguanta mucho y huele muy bien. Así que comparándolo con otros desodorantes que había gastado de marca de Mercadona de estos así con olores, este le dura muchísimo más, así que aunque sean un poco más caros, valen la pena. El licor del polo, enjuague bucal, triple acción. Este lo cogí en el Lidl, me parece que venía una oferta 2x1. No sé si fue en el Lidl o en el día. Bueno, deciros que normalmente compramos de marca blanca, pero bueno, vimos la oferta, valía la pena. Y pone que es frescor intenso, yo no he notado ningún frescor. Me recuerda un poco al sabor, si habéis probado los chicles de que son de regaliz, con men, mentaliza, men, de mentol regaliz o algo así que creo que en Mercadona los hacen pues me recuerda a ese sabor pero no es un frescor de aquel intenso, ¿sabes? o sea que no me ha gustado así que no creo que lo, no, no, no lo voy a volver a comprar y ya termino con el gel de baño este es el que es de almendras que ya lo terminé deciros que huele muy bien pero es eso, huele como un jabón normal, para mí no tiene un olor especial, como el otro que cogí de, de Argan, que sí que me, no sé, me, me gustó, es un olor característico, diferente, ¿no? Este es como el típico, el gel de almendras, pero bueno, está muy bien, es muy cremoso y para darte un baño, pues está bien de precio, así que si lo veo, seguramente si no queda el de Argan, cogeré este otra vez. Y estos han sido todos los productos terminados, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado ya sabéis, deditos arriba y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.